ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் யூ லிசனிங் டு மியா லிட்ரேச்சர் ஜி த்ரீ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொமோலா பை ஜார்ஜ் எலியட் ஜார்ஜ் எலியட் வந்து எயிட்டீன் நைன்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு ரைட்டர் அவங்களோட நிஜ பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேரி அண்ட் இவான்ஸ் ஆர் மரியன்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் தான் ஜார்ஜ் எலியட் இவங்க இந்த பேரை ஏன் மாற்றி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ப்ரைவேட் லைஃப்பையும் பர்சனல் இந்த பப்ளிக் லைஃப் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பிரித்து வைக்கணும்னு ஆசை ஏன்னா இவங்களோட பர்டிகுலர் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விமன் ரைட்டரும் அவங்க பேரை போட்டு எழுதிட்டு இருந்தாங்க பட் இவங்க மட்டும் அதை பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இவங்க நிறைய நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காங்க மிடில் மார்ச் மில் ஆன் த ஃப்ளாஸ் இதெல்லாம் வந்து எங்களோட ஃபேமஸ் நாவல்ஸ் ஆனால் ரொம்பவில் தான் வந்து அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணி எழுதுனதாக அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நாவல் பார்த்தீங்கன்னா கான் ஹில் மேகசீன் அப்படின்ற ஒரு மேகசீனில் ஃபோர்டீன் பார்ட்ஸாக ஜூலை எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூலேருந்து ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் பப்ளிஷ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இதை வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஸ்மித் எட்கர் அண்ட் கோ அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு த்ரீ வால்யூம் கொண்ட நாவலாக பப்ளிஷ் செஞ்சாங்க இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இட்டாலி அதுவும் ரெனைசான்ஸ் பீரியடில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க இந்த இட்டாலியன் ரெனைசான்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் மாதிரி தான் ஆனால் இது இட்டாலியில் நடந்தது அதுவும் ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி இந்த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி அந்த டைமில் நடந்தது இப் இவங்களும் வந்துட்டு இந்த ரூலிங் கிளாஸை வந்து எதிர்த்து போராடுற மக்கள் ட்ரையாட் அதுக்கப்புறம் பிளேக் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளஸ் வாரம் அங்கே நடந்துட்டு இருந்துச்சு இது எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான டைம் அது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நல்ல படித்த அறிவான பொண்ணுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த நாவல் இருக்கும் இதை பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜார்ஜ் இலியட் வாழ்ந்த இந்த பீரியட் இருக்குது இல்லையா நைன்டீன் சென்ச்சுரி அங்கே அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாமும் சேர்ந்து கலந்து எழுதியிருக்கிறதா நிறைய பேர் அசியூம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இந்த நாவல் பார்த்திங்கன்னா மூணு காலகட்டத்தில் த மாற்றி மாற்றி எழுதியிருப்பாங்க ஃபோர்டீன் நைன்டி டூ ஃப்ளாரன்ஸில் இருந்து அது அப்படியே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் தள்ளி தள்ளி இந்த கதை நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் நைன்டி டூ சொன்ன இல்லைங்களா அந்த வருஷத்தில் வந்துட்டு மெடிசி ஃபேமிலின்னு ஒரு ஃபேமிலி இருந்தாங்க அவங்களோட அப்பா ஹெட் வந்து லொரென்சோ டி மெடிசி இவர் வந்து இறந்திருப்பார் இவருக்கு அப்புறம் அந்த அவருக்கு அடுத்து யார் வர போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் இவரோட டெத்தை வந்துட்டு அந்த சோகம் எல்லாரையும் விட்டு கலரு கலையறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பையன் வருவான் ஒரு யங் கை அவன் அவன் பேர் வந்து டிட்டோ மெலாமா இந்த டிட்டோ மெலாமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காசு வச்சுருப்பான் காசுன்றதை விட அவன் ஜெம்ஸா அதாவது அந்த விலை மதி மதிப்பு மிகுந்த கற்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் அவன் நிறைய வச்சுட்ருப்பான் அவன் இந்த ஊருக்கு வந்த ஒன்று ஒரு ஷிப் ரெக்லருந்து வந்த மாதிரி இருக்கும் இவனுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க முக்கியமாக ஒரு பார்பர் இருப்பார் நீலோ அப்படின்ற ஒரு பார்பர் அவர் வந்து இவனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவன் அந்த ஜம்ஸ் எல்லாம் விற்று நிறைய பணத்தோடு இருப்பான் நம்ம பணத்தோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்டையர் ஊரில் இருக்கிற புகழ் வாய்ந்த பொலிட்டிக்கலாக ரொம்ப அப்பர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்கள வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நிறைய ஏற்படுத்திப்பான் அதில் வந்துட்டு முக்கியமாக ஒரு ஸ்காலர் இருப்பார் அவர் வந்து கண்ணு தெரியாத ஒரு ஸ்காலர் அவர் கூட இவன் வந்து பழக ஆரம்பிப்பான் அவர் கூட பழகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவரோட பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் தான் வந்து ரொமோலா டி பார்டி அவரோட பேர் வந்து பார்டோ டி பார்டி இவங்க ரெண்டு பேர் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பான் அந்த பார்டோ டி பார்டி இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து நிறைய படிக்கிறது அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய லைப்ரரி மியூசியமே வச்சுருப்பார் வித் ஆல் தீஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் அதை வந்து இவன் என்ன பண்ணுவான்னா இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி எழுதுகிற மாதிரி படிக்கிற மாதிரிலாம் அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னு அங்கேயே சுற்றிட்ருப்பான் இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகணும் அவனை வந்து ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கான் அவனோட லைஃப்பில் ஒரு டொமினிக்கன் மங்கை பார்ப்பான் அந்த மங்க் வந்து இவனை பார்க்குற மா இவன் இவனுக்கு வந்து அவர் அவன் மூஞ்சில் ஏதோ பார்த்த மாதிரி ஒரு முகமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவன் நிறைய யோசிப்பான் ஆனால் அவனுக்கு வந்து யாருன்னு தெரியாது அந்த பர்சனையும் இவனை அப்ரோச் பண்ணி பேசுவாங்க டிட்டோ கிட்ட அவங்க வந்து ஒரு சின்ன நோட் கொடுப்பாங்க அந்த நோட்டில் என்ன இருக்கும்னா டிட்டோ மெலமாவோட அடாப்டிவ் ஃபாதர் பால்தசாரே கேல்வோ அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து என்னை ரெஸ்கியூ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருப்பாரு இது இவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடும் பிகாஸ் ஆக்சுவலி அவர் வந்து இவனோட அடாப்டிவ் ஃபாதர் அ
அந்த இடத்துல இருந்து வரும்போது இவங்கிட்ட நிறைய ஜெம்ஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் விற்று காசு எடுத்துகிட்டு வந்து என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஜெம்ஸ் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருப்பாரு ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுவானா அந்த காசை வச்சு ஜெல்சா பண்ணிடுவான் ஃப்ளாரன்ஸில் அதனால் ப்ளஸ் ஹி ஹஸ் கம் டு அ வெரி குட் பொசிஷன் இன் தட் சிட்டி ஸோ இ டசன் வாண்ட் டு லீவ் த சிட்டி நவ் ரொம்பலாக இருக்கா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் இருக்குது நிறைய மணி இருக்கா அவனுக்கு இப்போது ஸோ இட் ஹசன் வாண்ட் டு லீவ் அது வந்து டொமினிக்கன் மங்குக்கும் தெரியும் இவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாயிடுவார் அவர் இவன் என்ன பண்ணுவான் கொஞ்சம் அஜிட்டேட் ஆக ஆரம்பிப்பான் இப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பாடோடி பாடி இருக்கார் இல்லையா அவரோட கசின் ஒரு லேடி வருவாங்க அவங்க வந்து உன்னோட பையன் இருக்கா இல்லையா அதாவது பாடோடி பாடியோட ஒரு பையன் அந்த பையன் வந்துட்டு இறந்து போலடா உயிரோட தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பையனோட பேர் வந்து டீனோ டி பார்பி இந்த டீனோ வந்து யாருன்னா இவரோட ஒரே சன் ரொமோலாக்கு அப்புறம் அவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர் ஆகணும் அவனுக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஆனால் அவனை வந்து வெறும் நீ ஸ்காலர் ஆகணும் ஸ்காலர் ஆகணும்னு இவர் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுவார் ஆனால் அவனுக்கு வந்து இந்த மிஸ்டிசிசம் கடவுள் பற்றின விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்குன்றதால அவன் வீட்டை விட்டே ஓடி போயிட்டுருப்பான் அவன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவன் இறக்கலை அப்படின்ற உண்மையை வந்து இவனுக்கு சொல்லிடுவாங்க இப்போ தான் டிட்டோ மேலமாக வந்து ஒரு விஷயத்த கெஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பான் இவனுக்கு ஃப்ராலுக்கா அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அந்த சீட்டு கொடுத்தார் இல்லையா மெசேஜ் கொடுத்தார் இல்லையா அவர் வந்துட்டு டொமினிக்கன் மாங் அவருக்கும் இந்த ஃபேஸ் ரெசம்பிளன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்படி நிறைய விஷயங்களை வச்சு அந்த ஃப்ராலுக்கு தான் டீனோ டி பாடி அப்படின்ற விஷயத்தை அவன் கண்டுபிடிச்சிருவான் தென் ஹி கெட்ஸ் வெரி ஸ்கேட் ஏன்னா இவனோட தகுடு திட்டம்லாம் அவருக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ அவர் பிரதர்ன்னு போது பிரமோலா கிட்ட வந்து சொல்லிடுவார் அப்படின்றதால அவன் என்ன பண்ணுவான் மீனும்னே போய்ட்டு பாடோடி பாட்டிக்கிட்ட எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் கெஞ்சி கேட்பான் இதை கேட்ட உடனே வந்து பாடோடி பாட்டி லைக் அவர் ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணுவார் இவனை அதனால் இதெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலோ நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஃபியூசர்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் ஒரு மூலாக்கு அவர் அந்த ஃப்ராலுகா டீனோடி பாடி அந்த பிரதர் இருக்கா இல்லையா அவருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துருப்பாரு அதை பார்த்தோன்னா ரொம்பலாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போவா அவரை பார்க்குறதுக்கு இதனால் ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிடுவான் டிட்டோ மெல்லம்மா அப்போ வந்து அந்த ஊரில் ஒரு கார்னிவல் நடந்துருக்கும் அந்த கார்னிவலில் டெஸ்ஸா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு இருப்பாள் இவன் வந்து ஒரு மில்க் வெண்டரோட பொண்ணு இந்த பொண்ணை வந்து நிறைய பேர் டீஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்டலாம் வந்து இவன் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுவான் டிட்டோ டிட்டோவும் டெஸ்ஸாவும் வந்து அந்த இடத்துல மீட் பண்ணும்போது தே ஆர் லைக் ஒரு மார்க் செரிமணி மாதிரி ஒன்று நடக்கும் அதில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதனால் அவங்க கல்யாணம் பண்ண கப்பலாக சும்மா ஒரு மார்க் மேரேஜ் தான் விளையாட்டுக்கு சொல்கிற மாதிரி தான் ஆனால் டெஸ்ஸாக வந்து அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துப்பா டிட்டோ வந்து அந்தளவுக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டான் ஆனால் இது வெளில யாருக்கும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிடுவான் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரொம்பலாம் ட்ராவல் பண்ணி போயிருந்தாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஃப்ராலுக்கா வந்து எல்லா அது டீனோடி பாடி இருக்கார்ல அவர் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல மாட்டார் ட டெஸ் டிட்டோவை பற்றி பட் அவர் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்வார்னா எனக்கு வந்து ஒரு விஷன் வந்துச்சு அதில் என்னென்னா நீ வந்து ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற அதனால் உனக்கும் அப்பாவுக்கும் பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு ஒரு இது மட்டும் சொல்லுவாங்க இது வந்து மிஸ்டிக்காக சொல்லிவிட்டு விட்டுருவார் முக்கியமான உண்மையான அந்த டீட்டெயிலை வந்து சொல்ல மாட்டார் டிட்டோவோட அந்த ஃப்ராடு தனத்தெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் இதனால் ரொம்பலாம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க அதே நேரத்தில் ஃப்ராலுக்காக இறந்து போயிடுவாங்க இப்போ ரொம்பலாம் ரிட்டன் வருவாங்க அப்போ பாடோ டி பாடியோட பர்மிஷனோட இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் டிட்டோக்கும் ரொம்பலாக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் இப்போ வந்து ஒருத்தர் மட்டும் அந்த கல்யாணத்தை டிலே பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் அவர் வந்து இவளோட காட் ஃபாதர் அவரோட பேர் வந்து பர்னாடோ டெல் நீரோ அப்படின்றது இவர் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவார் இந்த கல்யாணத்தை வந்து எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்துகிறோம் ஐ மீன் டிலே பண்ணுவார் அவர் ஆனாலும் இந்த கல்யாணம் நடந்துடும் பாடோடி பாடி இருக்கார் இல்லையா அதாவது இந்த அப்பா இருக்கார்ல அவர் வந்து இறந்து போயிடுவார் இதுக்கப்புறம் வந்து கதை கொஞ்சம் நாள் கட்சி ஸ்விட்ச் ஆகும் ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோர் அதாவது இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கதை ஸ்விட்ச் ஆகிடும் ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெட்ட விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் முக்கியமாக இந்த ஒரு பர்சனாக இருப்பார் அவர் வந்து ஜிரா ஜிரோலாமோ சவோனரோலா சவோனர் ர
லொரென்சோ டி மெடிசின்றவர் அவரோட பையன் தான் இவன் இவன் தான் இப்போ ஃப்ளாரன்ஸோட லார்ட்ஷிப்க்கு வர பார்ப்பான் அவனை வந்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு ஓட வச்சுருவாங்க இந்த ப்ராப் ரியாட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த வார் பீப்புள் எல்லாம் இதனால் அந்த ஊருக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் கிங் வர போகிறதா நமக்கு நியூஸ் வரும் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிங்கோட பேர் வந்து சார்ல்ஸ் எயிட் இந்த சார்ஸ் எயிட் வராரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே வந்து இப்போ டிட்டோ இருக்கான் இல்லையா அவன் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசி ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பேசுவான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புளுக்கும் எல்லா பக்கமும் அவன் ஜால்ரா போடுவான் இப்போ என்ன ஆகணும் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிங் வந்து ஒரு பரேடோடு வருவாங்க அந்த பரேடில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரிசனர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க இந்த ப்ரிசனர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா பிச்சை எடுக்கணும் அவங்களுக்கான பிணை கைதி இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கான காசை வந்து அவங்க பிச்சை எடுத்து வாங்கிறது தான் ஒரு இவெண்ட் மாதிரி ஒரு பரேட் மாதிரி வந்துட்டுருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு ஓல்டு மேன் இருப்பார் அவரை வந்துட்டு தப்பிக்க வச்சுருவாங்க மக்களே அவர் இங்கே இங்கே ஓடி போகும்போது டிட்டோ மேலே இடிப்பார் அப்போ தான் டிட்டோக்கு தெரிய வரும் அது அவனோட அந்த அடாப்டிவ் ஃபாதர் ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா இந்த பால்ட சாரே கேல்வோ அவர் தான் அப்படின்னு தெரிய வரும் இதை ஒன்றே அவன் ரொம்ப பயப்படுவான் ஆனால் அவர் அவனை அப்போ ஒன்றும் பண்ணாமல் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவார் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா டிட்டோ ஒரு அயன் இந்த ஸ்மித் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஆர்மர் மாதிரி ஒன்று வாங்கி போட்டுப்பான் போட்டுட்டு அது மேலே ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சுற்றிட்டுருப்பான் இந்த நடுவில் வந்து அந்த பால்ட சாரி இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து மோனாலிசா அப்படின்னு ஒரு ஓல்டு டெஃப் லேடி ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்கள மீட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டு அவங்க வீட்டில் ஒரு இடத்துல வந்து தங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ஸா இருக்கால அவ ஒரு குழந்தையோடு இருப்பான் இப்போ டெஸ்ஸா வந்துட்டு தன்னோட ஹஸ்பண்ட் பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவான் பால்ட சாரியை கிட்ட அப்போ பால்ட சாரியை தெரிஞ்சிடும் இது டிட்டோ மெல்லமாக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து டிட்டோ அவனை அவங்க டெஸ்ஸாவை மீட் பண்ண வரும்போது ஹீ ட்ரைஸ் டு கில் ஹிம் ஆனால் அப்போ வந்து டிட்டோ அந்த அயன் ஆர்மை போட்டிருக்காங்க அதனால் தப்பிச்சிருவான் பட் இன்னொரு நாள் வந்து அவன் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங் ஒன்று மாதிரி நடக்கும் அதில் வந்து அவன் பங்கெடுத்துக்கும் போது இவர் வந்து இவன் பயனில இவன் கேட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வருவார் பட் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டேயும் டிட்டோ வேணும்னே அவர் வந்து ஒரு பைத்தியக்காரர் அப்படின்னு போய் சொல்லிடுவான் இதனால் எல்லாரும் சேர்ந்து அவனை அவரை பால்ட சாரேவை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க இந்த மீன் டைம் இன்னும் கொஞ்சம் நடந்திருக்கும் அது என்னென்னா பால்ட சாரே வெளியில் வந்துட்டார் இந்த ஊரில் சுற்றிட்டுருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனேயே டிட்டோ மெல்லாமா பிளான் பண்ணுவான் ரொமோலாவை கூட்டிகிட்டு ஃப்ளாரண்டைன் ஓட்டே ஓடி போயிடணும் ப்ளஸ் அந்த மியூசியம் அண்ட் லைப்ரரி இருந்துச்சு இல்லையா அதை வந்து வித்துடணும் நிறைய காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவன் யோசிப்பான் ஆனால் ரொமோலா வந்து கண்டிப்பாக பண்ணவே மாட்டேன் இந்த ஐடியா கொத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் ஷி லவ்ஸ் அ ஃபாதர் ஸோ மச் அந்த இடம் அவளுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷஸ்னு அவளுக்கு தெரியும் பட் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அவளுக்கே தெரியாமல் டிட்டோ அந்த லைப்ரரி மியூசியமும் விற்றுருவான் இதனால் ஷி கெட்ஸ் டெவஸ்டேட்டட் அவள் என்ன பண்ணுவான் இந்த ஊரை விட்டே ஓடி போயிடலாம் இந்த இது இடமே எனக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டு அவள் போவான் பட் வழியில் அந்த சவனரோலா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா அந்த ப்ரீஸ்டர் அந்த ப்ரீச்சர் அவர் வந்து இவள அட்வைஸ் பண்ணுவார் நீ வந்து இந்த மாதிரி போகக்கூடாது மேரேஜுன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படியாவது ஒர்க் அவுட் தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஓடி போகக்கூடாது அது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் மேலே இவர் நிறைய மதிப்பு வச்சுருக்கிறதால ஷி கம்ஸ் பேக் எனி ஹவ் டிக்டாக்கும் அவளுக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு பாண்ட் வந்து ப்ரோக்கன் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கதை வந்து ஸ்விட்ச் ஆகும் இது வந்து ஃபோர்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ரெண்டு வருஷம் தள்ளி இப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த பொலிட்டிக்கலாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த மறுபடி இந்த வெடிசி ஃபேமிலி அந்த ஒரு இது பக்கம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிங்கு இதுக்கு நடுவில் ஒரு பிளேக் வந்து வெடிச்சிருக்கோம் இந்த பிளேக்கால் வந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த என்டையர் ஊரில் நிறைய பேர் சிக் ஆகிருப்பாங்க பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அங்கே நிறைய புவர் பீப்புள்லாம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நோயாளிகளெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்காக இந்த சவனோரெல்லாம் இருக்கா இல்லையா அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவருக்கு ரொம்பலாம் ஹெல்ப் பண்ணுவான் இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுனா இந்த சிக் பீப்பிளாம் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஜெயிலில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி மாற்றுவாங்க இதெல்லாம் எங்கேயும் கேட்குற மாதிரியே இருக்குல்ல ஆமாம் அந்த ஜெயிலில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலாக மாற்றுவாங்க மாற்றும் போது ஜெயிலில் இருக்க பிரிசனர்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா பால்ட சாரையை வந்து ஜெயிலில் தானே போட்டிருந்தாங்க அவர் வந்து வெளியில் வந்துடுவார் வெளியில் வந்த
இந்த காட் ஃபாதர் ஒருத்தர் இருந்தா இல்லையா இந்த பர்னாடோ அவரை வந்துட்டு மெடிசி ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டர் அவர் மெடிசி ஃபேமிலி சப்போர்ட்டர் அப்படின்றதால அவரை வந்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேரை சேர்த்து கொலை பண்ணுவாங்க அதில் பர்னாடோ பர்னாடோவும் ஒருத்தர் அவரையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ என்ன ஆகும்னா ரொம்பளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அவளோட காட் ஃபாதர் அவர் அவர் இவளோட நலம் விரும்பி வேறு இல்லையா ஸோ ஷி ட்ரைஸ் டு சேவ் இவ போய் அந்த சவனரோலா அப்படின்னு இருக்கா இல்லையா அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்பார் ஆனால் இங்கே நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சவனரோலா வந்து மெடிசி ஃபேமிலிக்கு ஆப்போசிட்டிங்களா அதனால் அவர் பர்னாடோவை காப்பாற்ற மாட்டார் ஸோ பர்னாடோ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப நாளாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்பா இல்லை லைப்ரரி இல்லை பிரதர் இல்லை அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் சரி கிடையாது காட் ஃபாதரை வந்து இறந்து போயிட்டார் இதனால் அவர் ரொம்ப ரொம்ப டிவர்ஸ்டேட் ஆகி சவனராலாவும் ஹெல்ப் பண்ணல இல்லையா அதனால் அந்த இடத்துல அவளுக்கு தங்குறதுக்கான ஒரு ரீசனே இருக்காது அதனால் அவன் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன போட் எடுத்து அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாள் இப்படி போனவ வந்து மறுபடியும் திரும்ப வரதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆயிருக்கும்னா டிட்டோ மெல்லமா இருக்கான் இல்லையா அவன் எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி கேம் விளையாடிட்டு இருக்கான் பிளஸ் அவன் பொலிட்டிக்கலாக கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் இப்போ இருக்கான் இல்லையா அதனால இந்த ரியாட் கலவரக்காரர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இவன் டார்கெட் ஆகிடுவான் இவனை வந்து எப்படியாவது சாவடிச்சிடணும் அவங்க தான் இந்த ஏழை மக்கள்லாம் வந்து இலைட் பீப்புளை கொள்கிற மாதிரி ஒரு சினாரி தான் நாங்கள் நிறைய நடக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டிட்டோ மாட்டிப்பான் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவனை இவங்க துரத்தி போவாங்க அப்போ டிட்டோ என்ன பண்ணுவான்னா அவன் கையில் இருந்த எல்லா மணியையும் அவங்க கீழே போட்டுருவான் இந்த மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மணியெல்லாம் பொறுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவன் ரிவருக்குள்ளே குதிச்சிருவான் அந்த ரிவரோட பேர் வந்து ஏர்னோ ஏஆர்என்ஓ இந்த ரிவரில் அவன் குதிச்சிருவான் அவன் மறுக்கரையை சேரும் போது அங்கே ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்ப்பான் அந்த ஹோம்லெஸ் பிச்சைக்காரன் யாருன்னா பால்டஸ் சார் அவருக்கு விட்டுருவாரா என்ன அவருக்கே கொஞ்சம் வயசாகி ரொம்ப கஷ்டம்தான் பட்டுட்ருப்பார் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் இவன் இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி இந்த பிடிச்சி வச்சு அவனை ஸ்ட்ராங்கிள் பண்ணி சாவடிச்சிருவார் இவன் ஆல்ரெடி இந்த நீந்தி வந்து அந்த வீக்காக இருந்தா இல்லையா அதனால் இவன் இறந்து போயிடுவான் இதுக்கப்புறம் ரொமோலாக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னா ரொமோலா அந்த போட் எடுத்து போனாலும் ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜை போய் ரீச் பண்ணுவான் அந்த வில்லேஜில் வந்து நிறைய பேர் பிள்ளைகால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவள் ஹெல்ப் பண்ணுவான் மறுபடியும் அவள் ஃப்ளாரன்டைனுக்கு வருவா இங்கே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சவரனோலா இருப்பா இல்லையா அவரை வந்து சாகடிச்சிட்டு இருப்பாங்க பிகாஸ் அவர் அப்போசிங் அந்த ரேட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குல்ல அதில் அவரை சாகடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ரொமோலா வந்து அவரோட வழியில் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாள் இதுக்கு நடுவுலேயும் ஒரு வாட்டி வந்து அவள் டெஸ்ஸா டெஸ்ஸாவோட ரெண்டு குழந்தைங்கள மீட் பண்ணியிருப்பா இப்போ திரும்பி வந்த உடனே அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து இவளோட வீட்லேயே வச்சுக்கிட்டு நல்லா பார்த்துப்பா இதோட இந்த கதை முடிஞ்சிடும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த இட்டாலியன் ரெனிசன்ஸ் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிங்ஸோட அந்த சண்டை இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு கலவையாக ஃபிக்ஷன் கூட கலந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிறதால இட் இஸ் ஸ்டில் நோன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் தட் ஹஸ் எவர் பின் ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ் ஐ ரியலி என்ஜாய் டூயிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க எப்படின்னா ஒரு லைக் போட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங் டில் தி எண்ட்